ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియో యూట్యూబ్ పై మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో చూస్తున్నారంటే నైన్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఏంటంటే మీ స్మార్ట్ ఫోన్ డిస్ప్లే ఖచ్చితంగా ఐపీఎస్ ఎల్సీడి ఫైన్ లో అయి ఉంటుంది కానీ మీరు ప్రీమియం బ్రాండ్స్ ఫ్లాక్షి మొబైల్స్ అన్ని చూస్తే శాంసంగ్ ఎస్ సిరీస్ ఫోన్స్ చూసినా సామ్సంగ్ నోట్ సిరీస్ ఫోన్స్ చూసినా యాపిల్ ఐఫోన్స్ చూసినా లేదా మీరు గూగుల్ పిక్సెల్ చూసినా వీటన్నిట్లో కూడా మీకు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ అయ్యి అనిపిస్తాయి ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ లో మీరు చూస్తే మీకు ఇన్ఫైనెట్ కాంట్రాస్ట్ చేసి ఉంటుంది బ్లాక్స్ అనేవి చాలా డార్క్ గా ఉంటాయి ఇదే కాకుండా మీకు ఎక్కడన్నా బ్లాక్ చూపించినప్పుడు అక్కడ మీకు అసలు పవర్ కన్సంప్షన్ అయితే జరగదు సో స్మార్ట్ ఫోన్స్ బ్యాటరీ లైఫ్ విపరీతంగా మీకు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ వల్ల వస్తుంది అసలు ఈ ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి ఐపీఎస్ ఎల్సీడి ప్యానల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ ఏ విధంగా డిఫరెంట్ ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ ని ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఉండే డిస్ప్లే టెక్నాలజీస్ అన్నిట్లో బెస్ట్ డిస్ప్లే అంటారు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ లో ఏమంత స్పెషల్ ఉంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా ఇవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు నేను ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ వాడతాను దీంట్లో ఒక ఐపీఎస్ ఎల్సీడి ప్యానల్ ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ టైం ఓఎల్ఈడి ప్యానల్ ని అంటే ఓఎల్ఈడి స్క్రీన్ ఉండే స్మార్ట్ ఫోన్ ని మా ఫ్రెండ్ దగ్గర చూశాను అతని దగ్గర ఐఫోన్ టెన్ ఉంది ఫస్ట్ టైం ఆస్పాల్ట్ ఆడుతున్నప్పుడు చూసాను చూడగానే స్క్రీన్ నా స్క్రీన్ కి చాలా తేడాగా అనిపించింది అది ఓఎల్ఈడి స్క్రీన్ అవ్వడం వల్ల దానిలో చాలా మంచి కాంట్రాస్ట్ ఉంది ఓఎల్ఈడి స్క్రీన్ కి మంచి కాంట్రాస్ట్ రేషియో ఉండడమే కాకుండా ఇంకా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం శాంసంగ్ మొబైల్స్ లో ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ ని ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందే తీసుకొచ్చారు అప్పటి నుంచి ఈ సంవత్సరం వస్తుంది ఈ సంవత్సరం వస్తుంది ఐఫోన్స్ లో నెక్స్ట్ ఇయర్ రాబోతుంది అని చాలా స్పెక్యులేషన్స్ నడిచాయి కానీ ఆఖరికి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ ఐఫోన్స్ లో తీసుకొచ్చారు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ ఐఫోన్స్ లో తీసుకొచ్చిన ఫస్ట్ ఫోన్ ఐఫోన్ టెన్ అందుకే దీని ప్రైస్ ఫస్ట్ టైం థౌసండ్ డాలర్స్ అయింది ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ ఉపయోగించే స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఎందుకు ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి ఓన్లీ ప్రీమియం స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో మీకు ఎందుకు వాడుతున్నారు మీకు అర్థం కావాలంటే మీకు అడ్వాంటేజ్ తెలియాలి కానీ మీకు ఎల్సీడి ప్యానల్స్ ఎలా పనిచేస్తే తెలిసినప్పుడు మీకు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ గురించి తెలుస్తుంది ఎల్సీడి ప్యానల్స్ ని ఇంకా ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ ని కంపేర్ చేస్తే నేను ఇంకో వీడియో తీసాను దాని లింక్ నేను ఇక్కడ మీకు ఐబటన్ తెలుస్తున్నాను ఈ వీడియో చూసిన ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూడండి ఎల్సీడి ప్యానల్స్ లో మనకు లిక్విడ్ క్రిస్టల్ ఉంటుంది అటు ఇటు మనకు కోల్ రాడ్స్ ఉంటాయి దాని వెనుకలో మనకు బ్యాక్ లైట్ ఉంటుంది బ్యాక్ లైట్ మనకు ప్యూర్ వైట్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం రిప్రొడ్యూస్ చేసే కలర్స్ చాలా అక్యురేట్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ సబ్ పిక్సర్స్ నుంచి ప్యూర్ రెడ్ ప్యూర్ బ్లూ ప్యూర్ గ్రీన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇమేజ్ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది కానీ మ్యాక్సిమం టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే అక్కడ మీకు బ్లూ ఎల్ఈడిస్ వాడతారు బ్లూ ఎల్ఈడిస్ తో పాటు మీకు దానిపైన ఎల్లో కలర్ ఫాస్ఫరస్ కోటింగ్ చేస్తారు సో ఈ బ్లూ ఇంకా ఎల్లో మిక్స్ అయ్యి మీకు వైట్ కలర్ లా వస్తుంది కానీ అప్పుడప్పుడు వైట్ గా ఉండకపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీకు ఇమేజ్ మొత్తం కొంచెం బ్లూ టెంట్ ఉన్నట్టు లేకపోతే ఎల్లో టెంట్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది బ్యాక్ లైట్ ఉండడం వల్ల అది కూడా అక్యురేట్ వైట్ కలర్ రాకపోవడం వల్ల మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎల్సీడి ప్యానల్స్ లో ఎల్సీడి ప్యానల్స్ లో మనకు బ్యాక్ లైట్ అవసరం ఉన్న విధంగా మనకు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ లో అసలు బ్యాక్ లైట్ అవసరం లేదు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్ లో ఒక్కొక్క పిక్చర్ మీకు ఒక ఇండివిజువల్ ఎల్ఈడి లా పనిచేస్తుంది అది దాని సొంతంగా లైట్ ఎమిట్ చేయగలుగుతుంది అందువల్ల మీకు ప్యూర్ అక్యురేట్ కలర్ వస్తుంది రెడ్ ఎల్ఈడి కేవలం రెడ్ లైట్ మాత్రమే ఎమిట్ చేస్తుంది అలా అన్ని కలర్స్ ఎల్ఈడి మిక్స్ అయి మీకు అక్యురేట్ కలర్ ఇస్తుంది ఎల్సీడి ప్యానల్స్ లో మీకు కూడా ఒక బ్యాక్ లైట్ ఉండడం కారణంగా మీరు స్క్రీన్ పై ఎక్కడైనా బ్లాక్ చూపించాలంటే అక్కడ పోల్ రాయిట్స్ మొత్తం కూడా లైట్ ని బ్లాక్ చేస్తాయి లైట్ ని బ్లాక్ చేస్తున్నాయి అంటే మీకు అది కంప్లీట్ డార్క్ గా అనిపించదు కొంచెం గ్రే కలర్ లో అనిపిస్తుంది దీని కారణంగా ఎల్సీడి ప్యానల్స్ పై కాంట్రాస్ట్ చేసిన కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది అదే మీరు ఒక ఓఎల్ఈడి ప్యానల్ దగ్గరకు వచ్చాక ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా కూడా బ్లాక్ చూపించాలంటే స్క్రీన్ పైన కంప్లీట్ గా అక్కడ మీరు పిక్సల్స్ ని టర్న్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు కాంట్రాస్ట్ చేసిన అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే స్క్రీన్ మొత్తం పైన బ్రైటెస్ట్ బ్రైట్ కి అలాగే డార్కెస్ట్ డార్క్ కి ఒక రేషియో లాంటిదని మనం అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎల్సీడి ప్యానల్స్ కి చూస్తే మనకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్టూ వన్ ఉంటుంది అదే మీరు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ దగ్గరకు వస్తే దీని ఇన్ఫైనెట్ కాంట్రాస్ట్ రేషియో అంటారు దీనికి కారణం ఏంటంటే బ్రైట్నెస్ ఎంత ఉండనివ్వండి మీరు జీరో తో డివైడ్ చేస్తే అది ఇన్ఫైనెట్ అయిపోతుంది అందుకే మీరు ఒక డార్
ఉప్పు కప్పు అనేది చాలా పాజిటివ్ ఉండడం ఎందుకు పాజిటివ్ ఉంటుందంటే ఓఎల్ఈడి అంటే ఆర్గానిక్ లైట్ ఎమిటింగ్ డైవర్ట్ ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఒక్కొక్క పిక్చర్ నిన్న విధంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది అందుకే కేవలం ప్రీమియం ఫోన్స్ లో మాత్రమే దీన్ని కాస్ట్ అకామిడేట్ చేయగలుగుతారు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ కి ఇన్ని మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉన్నా కూడా ఒక పెద్ద నెగిటివ్ పాయింట్ అయితే మిగిలిపోయింది అదే బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ పిక్సెల్ స్మార్ట్ ఫోన్ గురించి ఎప్పుడన్నా వింటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరా ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్తారు డిఎక్స్ వాళ్ళు దాని కెమెరా చాలా బాగుంటుందని చెప్పారు కానీ గూగుల్ పిక్సెల్ కి చాలా చెడ్డ పేరు కూడా వచ్చింది దాని స్క్రీన్ వల్ల దీంట్లో ఓఎల్ఈడి స్క్రీన్ ఉపయోగించారు దాంట్లో బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఏమైనా స్టాటిక్ యూ ఎలిమెంట్స్ మీరు స్క్రీన్ పై చాలా ఎక్కువ సేపు చూపించినప్పుడు అక్కడ పిక్సెల్స్ అన్ని బర్న్ అయిపోతాయి అంటే అది ఒక ముద్రలాగా అచ్చులాగా మీకు స్క్రీన్ పై పడిపోతుంది మీరు పాత డెస్క్ టాప్ కంప్యూటర్స్ చూస్తే అక్కడ మీకు పాత సిఆర్టి మానిటర్స్ ఉండేవి సిఆర్టి మానిటర్స్ ఉన్న కాలంలో మనకి స్క్రీన్ సేవర్స్ అని ఉండేవి అంటే మనం మన ల్యాప్ మన కంప్యూటర్ ని ఒక వన్ టూ మినిట్స్ వరకు వాడకపోయినా ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వాడకపోయినా మనకి స్క్రీన్ సేవర్ వచ్చేది దాంట్లో కంప్లీట్ గా డార్క్ అయిపోయి పైప్స్ రావడం నేమ్స్ కదలడం ఇలా స్క్రీన్ పై ఏదో ఒకటి కదులుతూ ఉండేది ఇలా ఎందుకు వచ్చేదంటే సిఆర్టి మానిటర్స్ లో మనకి ఎలక్ట్రానిక్ బీమ్ వచ్చి ఒక ఫాస్ట్ స్కోరింగ్ పై పడుతుంది అప్పుడు మనకి అది దాన్ని గుద్దుకోవడం వల్ల మనం ఇటువైపు నుంచి మనం స్క్రీన్ ని వీస్తాం సో ఎక్కువ సేపు ఒకటే చూపించడం వల్ల అక్కడ ఫాస్ఫరస్ బర్న్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పట్లో సిఆర్టి మానిటర్స్ తో మనం ఎలాగైతే బర్నింగ్ ఇష్యూ యూస్ అవ్వాలమో సేమ్ ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ లో అలాంటి ఇష్యూ నే చూస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మనం డికంపోజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది నార్మల్ గా మనం వాడే స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చూస్తే చాలానే యూఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అంటే యూఏర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు టైం మనం ఒక దగ్గర ఒకటే దగ్గర చూపిస్తాం బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఒకటే దగ్గర చూపిస్తాం అలాగే సిగ్నల్ ఎంత ఉంది మన సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరు అలాగే మన నావిగేషన్ కీస్ కింద స్క్వేర్ సర్కిల్ ఇంకా రెక్టాంగిల్ ఇవన్నీ మనం ఒకటే దగ్గర చూస్తూ ఉంటాం దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ పిక్సెల్స్ అన్ని బర్న్ అయిపోతూ ఉంటాయి స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో ఉండే స్టేటస్ బార్ నావిగేషన్ బార్ కాకుండా మనం టీవీ పై చూస్తే టీవీ ఛానల్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఛానల్ లో ఒకటే దగ్గర ఉంటుంది సిఎన్ఎన్ అని ఒక మూల ఉంటుంది లేదా టీవీ అని ఒక మూల ఉంటుంది ఒకటే ఛానల్ మీరు ఎక్కువ సేపు చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఛానల్ లో కూడా మీ స్క్రీన్ పై ఇంప్రింట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది పిక్సెల్ లెవెల్ లో అసలు ఇది ఎందుకు జరుగుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఓఎల్ఈడి ప్యానల్ ని చాలా దగ్గరగా చూసినప్పుడు మీకు రెడ్ బ్లూ ఏమో వన్ వన్ రేషియోలో కనిపిస్తాయి అదే గ్రీన్ పిక్సెల్స్ ఏమో టూ రేషియోలో కనిపిస్తాయి కొన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే మన కంటికి ఎప్పుడు కూడా గ్రీన్ కలర్ కోసం ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఇండివిజువల్ పిక్సెల్ సైజ్ గమనిస్తే కూడా గ్రీన్ ఇంకా రెడ్ పిక్సెల్స్ కన్నా కూడా బ్లూ పిక్సెల్ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా ఉంది ఎందుకంటే గ్రీన్ రెడ్ పిక్సెల్స్ రెండు కూడా కొంచెం తక్కువ కరెంట్ పైన గ్లో అవుతాయి కానీ బ్లూ అలా గ్లో అవ్వదు దానికి ఎక్కువ కరెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అందువల్లే మీరు కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే మీరు దాని మీద చూపిస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు వైట్ చూస్తున్నారంటే రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ మూడు కూడా గ్లో అవ్వాల్సి వస్తుంది కంటిన్యూస్ గా మీరు దాన్ని గ్లో చేసినప్పుడు బ్లూ లో కొంచెం కలర్ కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇలా మీరు కొన్ని నెలలు వాడుతున్నా కొద్దీ మీకు ఆ బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ మనకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఒకటే ప్లేస్ లో ఒకటే ఎలిమెంట్ ని చూపిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం ఈ స్టాటిక్ యూ ఎలిమెంట్స్ కొంచెం కొంచెం అట్లీస్ట్ పిక్సెల్ లెవెల్ లో కొంచెం కలిపినా కూడా మనకు బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు కొన్ని స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చర్స్ ఇదే చేస్తున్నారు అందుకే వాళ్ళ ఫోన్స్ మనకు బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ కనిపించదు ఇలా యూ ఎలిమెంట్స్ ని చిన్నగా పిక్సెల్ లెవెల్ లో కదిలివ్వడం వల్ల మనం బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ని తప్పించుకోగలుగుతున్నాం కానీ దీనికి ఇంకొక మార్గం కూడా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ని వాడడం వల్ల అవి డికంపోజ్ అవ్వడం వల్ల మనకు బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఒకవేళ మనం ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ వాడగలిగితే సేమ్ ఓఎల్ఈడి ఇచ్చే అన్ని అడ్వాంటేజ్ కూడా ఈ కొత్త రకమైన టెక్నాలజీ మనకి ఇవ్వగలిగితే అంటే మంచి కాంట్రాస్ట్ రేషు అలాగే లో పవర్ కన్సంప్షన్ దానికోసం అని చెప్పి కొత్తగా మైక్రో ఎల్ఈడి ప్యానల్స్ వస్తున్నాయి మైక్రో ఎల్ఈడి టీవీస్ కూడా ఫ్యూచర్ లో మార్కెట్ లో రాబోతున్నాయి ఇలాంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ వాడతారు అంటే గేజియం నైట్రైడ్ లాంటి కాంపౌండ్స్ వాడతారు ఇవి డికంపోజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అదే కాకుండా పిక్సెల్ సైజ్ కూడా మీరు హండ్రెడ్ టైమ్స్ చిన్నగా చేయవచ్చు మైక్రో ఎల్ఈడి టీవీస్ ఎలా పనిచేస్తాయి అని చెప్పి నేను డీటెయిల్ గా ఇంకో వీడియో తీస్తాను దాని లింక్ నేను ఇక్కడ మీకు అయిపోవడం తెలుస్తాను ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఆ వీడియో కూడా చ
ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెంట్ ఫ్లెక్సిబుల్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీ వచ్చేసింది కదా మరి మనకి ఇంకా ఎందుకు ట్రాన్స్పరెంట్ ఫోన్స్ ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్ ఫోన్స్ రావట్లేదు అని చెప్పి ఈ మొత్తం టాపిక్ సంబంధించిన ఇంకో సపరేట్ వీడియో తీసాను దాని లింక్ నేను ఇక్కడ మీకు ఐబట్టన్ తెలుస్తాను ఖచ్చితంగా వీడియో చూడండి స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ అందరిలో మనం చూస్తే ప్రీమియం కంపెనీస్ అంటే మనం మూడు ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు యాపిల్ సామ్సంగ్ అలాగే గూగుల్ ఈ మూడు కంపెనీస్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో కూడా ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీనే వాడుతున్నారు అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం కూడా ఫ్యూచర్ లో ఇలా ఓఎల్ఈడి వైపు వెళ్ళబోతుంది ఈ ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీతో మనం స్క్రీన్స్ తయారు చేయడం వల్ల కేవలం గూగుల్ పిక్సెల్ లో మాత్రమే మనం బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ని గమనించగలిగాం యాపిల్ సామ్సంగ్ ఇంకా వేరే స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ చేసిన స్క్రీన్స్ అన్నింటిలో కూడా ఈ యూఏ ఎలిమెంట్స్ ని షిఫ్ట్ చేయడం ద్వారానో లేదా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లోనే కొంచెం తక్కువ డికంపోజ్ అయ్యే కాంపౌండ్స్ ని వాడడం ద్వారా వాళ్ళు స్క్రీన్ పర్ఫార్మెన్స్ తప్పించుకోగలిగారు గూగుల్ ఒక్కదానికి చాలా చెడ్డ పేరు వచ్చింది మీ ఫోన్ లో కూడా ఒకవేళ ఓల్ఈడి ప్యానల్ ఉంటే మీరు ఎప్పుడన్నా బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ని గమనించారా అదే కాకుండా మీరు మీతో ఫోన్స్ తో కంపేర్ చేసుంటే ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్ లో చాలా మంచి కాంటాక్ట్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది దాన్ని కూడా మీరు గమనించగలిగారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ లో భాగం మీకు డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీ లో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో వెళ్ళొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్